हेलो एवरीवन वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एडुकेशन जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ फिफ्थ जनवरी 2021 वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोड भी दिया गया जो जरूर देखें जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी पहला पॉइंट वन इज वन इन फाइव इंडियंस एक्सपोज टू नोवेल कोरोना वायरस Nearly one in five Indians have been infected by the SARS-CoV-2 coronavirus until December 2020. The third round of the serological survey by the Indian Council of Medical Research has found. So, ICMR की तरफ से ये पाया गया है कि SARS-CoV-2 virus, coronavirus जो है वो December 2020 तक हर पांच Indian में से एक Indian को ये हो रही है. SARS-CoV-2 coronavirus जो नया virus है. This is roughly a threefold increase since August and a thirtyfold increase since May, when previous round of the survey was conducted. So previous round जो conduct किया गया था, तो ये देखा गया था कि August से threefold increase हुआ है और May से thirtyfold increase हुआ है. Vaccine death reports will be published. Panel advisor, the advisor of the National Adverse Event Following Immunization Committee for COVID-19. Dr. N. K. Arora has said that data from the assessment of the deaths of the healthcare and frontline workers would be placed in the public domain. So, National Adverse Event Following Immunization Committee के जो advisor है Dr. N. K. Arora उन्होंने कहा कि जितने भी death हो रही है vaccines को लेके COVID-19 vaccine देने के बाद जो death हो रही है उनका जो भी डेटा है वो डेटा को पब्लिक डोमेन में प्लेस किया जाएगा पब्लिक डोमेन में लगाया जाएगा ताकि हर एक इंसान देख सके उसको ऑन जनवरी 31, फर्स्ट वेन इलेवन डेथ्स ऑफ हेल्थ केयर एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स व रिपोर्टेड फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड वैक्सीन नियरली टू डजन साइंटिस्ट रोड टू हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन एंड ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया वी सोमानी अर्जिंग दैम टू अर्जेंटली इन्वेस्टिगेट दैम सो जब 11 लोगों की मौत हुई 11 हेल्थ केयर वर्कर फ्रंट लाइन वर्कर्स की मौत हुई वैक्सीन लेने के बाद तो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा साइंटिस्ट ने डॉक्टर हर्षवर्धन को और ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया के वीजी सोमानी को भी लेटर लिखा और कहा कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करने के लिए दे रिक्वेस्टेड दैट फाइंडिंग्स ऑफ कैजुअलिटी असेसमेंट मेड बाय द ई एफ आई कमिटी बी मेड पब्लिक उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं साइड इफेक्ट्स के वजह से जितने भी हॉस्पिटलाइजेशन हुई है या फिर जितने भी लोग मरे हैं इन सब का डेटा पब्लिक के सामने लाना चाहिए पब्लिक को दिखाना चाहिए नेक्स्ट हेल्थ इज नॉट जस्ट अबाउट कोविड 19 इंडियाज हेल्थ एक्सपेंडिचर प्रोग्राम इज नॉट जस्ट अबाउट कोविड 19 जस्ट लाइक स्पेंडिंग आफ्टर द टू सुनामी कुड नॉट हैव फोकस्ड ओनली ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी टीवी TV Somanathan told the Hindu launching a strong defense against the criticism of the allocation of the health sector in the 2021-22 budget so TV Somani ne newspaper ko kaha ki jaise 2004 mein tsunami aaya tha uske liye jo uh, funding ki gayi thi disaster management fund jo hota hai wo diya gaya tha paise jo di gayi thi इसका मतलब ये नहीं कि वो पैसे सिर्फ और सिर्फ 2004 सुनामी के लिए ही था वो नेचुरल डिजास्टर्स के लिए था जितने भी डिजास्टर होगी उसको मैनेज करने के लिए वो किया जाएगा सो जस्ट लाइक दैट ये जो हेल्थ एक्सपेंडिचर प्रोग्राम हुआ है जो बजट निकला है हेल्थ हेल्थ स्कीम का बजट जो निकला है ये सिर्फ और सिर्फ कोविड नाइन्टीन के लिए ही नहीं निकला सिर्फ कोविड नाइन्टीन के ऊपर एक्सपेंड करना पड़ेगा ये नहीं है ये एक्सपेंडिचर है हर एक हेल्थ सेक्टर के लिए और भी बहुत सारी वायरसेस उसके लिए या फिर वाटर सैनिटाइजेशन इस सब के लिए भी रेस्पॉन्सिंग टू क्रिटिक्स क्रिटिंग रिस्पॉन्डिंग टू क्रिटिक्स साइटिंग वन थर्टी सेवन परसेंट हाइक इन एलोकेशन फॉर हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ इंक्लूडिंग स्पेंडिंग ऑन वाटर एंड सैनिटाइजेशन मिसेस सुमानदन सेड इवन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेस दैट वाटर एंड सैनिटाइजेशन व क्रूशियल ऑफ बेसिक हेल्थ केयर सो बहुत लोगों ने क्रिटिक किया कि वाटर सैनिटाइजेशन के लिए हेल्थ केयर का मनी यूज किया जाएगा सो so ये कुछ ज्यादा हो जाएगा तो मिसेस सुमानसन ने कहा कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का भी यही मानना है कि वाटर और सैनिटेशन ही 
बेसिक रूल होता है हेल्थ केयर के लिए अगर वाटर सही नहीं हुआ सैनिटाइजेशन सही नहीं हुआ तो फिर इसके वजह से ही ज्यादा से ज्यादा बीमारी होती है नेक्स्ट यूएस गवर्नमेंट कॉल्स फॉर डायलॉग फॉलोइंग एक्सप्रेशन ऑफ सपोर्ट ऑन सोशल मीडिया टू द फार्मर्स प्रोटेस्ट बाय सेवरल वेल नोन पर्सनैलिटीज एंड सेलिब्रिटीज इंक्लूडिंग पॉप आइकन रिहाना यूथ क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटर थनबर्ग एंड अदर्स द यूएस गवर्नमेंट हैज ऑल्सो स्पोकन इनकरेजिंग डायलॉग and supporting the right peaceful protest so us government ne bhi jo protest chal rahi hai uske us ka side leke unhone baat cheet ki aur kaha ki aise peaceful protest ko support karna chahiye ye peaceful protest right hai farmers ka hi nahi har ek insaan ka right hota hai lekin jo red fort mein hua wo farmers ne kiya ya fir kisi aur ke kehne pe wo log ne farmers ko badnam karne ke liye wo kiya ye इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा लेकिन फिलहाल जो हुआ उसके बाद शायद बैरियर क्रिएट करना एक जायज बात होती है ताकि और भी कोई इंटरफियर ना कर सके लेकिन इससे फार्मर्स को गलत साबित किया जा रहा है फार्मर्स की ऊपर उंगली उठाई जा रही है ये गलत बात हो गया तो इसके बज, इसके वजह से ही चाहे वो रिहाना हो या ग्रेटर थनबर्ग हो या फिर यूएस गवर्नमेंट हो हर कोई इसके वजह से ही आवाज उठा रही है प्रोटेस्ट के लिए सपोर्ट कर रही है तो हमारा इंडिया का संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन इतना भी कमजोर नहीं है कि कोई भी एक इंसान के कहने पर यह टूट जाए अगर हम गलत नहीं है अगर हमने गलती नहीं की तो चाहे सौ आदमी हमें कुछ कहे सौ इंसान हमें कुछ कहे हमें कोई फर्क नहीं पड़े लेकिन जो हमारे नेशनल पॉलिटिशियंस जो सेंटर के पॉलिटिशियंस या रूलिंग पार्टी पॉलिटिशियंस है उन लोगों ने जो ट्वीट एक ट्वीट को लेकर जो उन्होंने किया तो इससे साबित होता है कि उनका ही कम, उनका ही बुनियाद कमजोर है दे आर नॉट कॉन्फिडेंस इन दम खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है इसलिए दे आर फाइटिंग अगेंस्ट वो जस्ट वन ट्वीट सो हमें गवर्नमेंट को फॉलो नहीं करना चाहिए हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना चाहिए हमारा संविधान को फॉलो करना चाहिए क्योंकि वो हमेशा रहेगा गवर्नमेंट आएगी चाहेगी दूसरी गवर्नमेंट आएगी नया रूल बनेगा ये गवर्नमेंट का जो रूल है वो हटा के नया रूल बन जाएगा लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जैसा है वैसा ही रहेगा तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करके चलना चाहिए गवर्नमेंट को नहीं और कोई एक बात के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन टूट जाएगा हमारा यूनिटी टूट जाएगा ऐसा नहीं हो सकता तो इस, इससे हम लोग कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए नेक्स्ट maternal welfare scheme beneficiaries cross 1.75 crore the government's maternity benefit scheme or pradhan mantri matru vandana yojana has crossed 1.75 crore eligible women till financial year 2020 the center informed parliament on thursday so jo maternity benefit scheme hai jo women's ko di jati hai तो 1.7 करोड़ एलिजिबल वुमेन के पास ये मटर्निटी बेनिफिट स्कीम या फिर प्रधानमंत्री मतृ वंदना योजना उन लोगों तक पहुंची अ टोटल सम ऑफ 5,931.95 करोड़ रुपीस वाज पेड टू 1.75 करोड़ एलिजिबल बेनिफिशियरीज बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 2018 टू 2020 2018 से लेके 2020 तक 1.75 करोड़ एलिजिबल वुमेन को पांच करोड़ रुपीस दी गई अपार्ट फ्रॉम दैट 2063.70 करोड़ वाज डिस्पर्स इन द करंट फिजिकल 265.12 लाख वुमेन और ये करंट फिजिकल में करंट फाइनेंशियल ईयर में 2063.70 करोड़ रुपीस 65.12 लाख वुमेन को दी गई और ये अपडेट दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति स्मृति ईरानी की तरफ से राज्यसभा नेक्स्ट Hindustan Aeronautics Limited planning to export light combat aircraft Hindustan Aeronautics Limited to actively looking for exports of the Tejas light combat aircraft with countries in Southeast Asia and West Asia showing interest to buying it Hall chairman and managing director Arman Madhavan said on Thursday each LCA MK1A jet would cost 306 crore rupees so हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड अब देख रही है कि कैसे तेजस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट को एक्सपोर्ट किया जाए दूसरी कंट्रीज को कैसे कैसे बेचा जाए 
तो बहुत सारे कंट्रीज है साउथ ईस्ट एशिया में वेस्ट एशिया में जो इंटरेस्ट दिखा रही है ये जेट के ऊपर सो so, उनका ये कहना है कि दे आर अवेलेबल फॉर एक्सपोर्ट खरीद सकते हैं एक एल सी ए लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट एम के वन ए जेट का कॉस्ट होगा थ्री हंड्रेड सिक्स करोड़ रुपीज इंडिया रेडी टू सप्लाई वेमेन सिस्टम टू इंडियन ओशन नेशन कॉलिंग द रिसेंट ऑर्डर ऑफ एटी थ्री एल सी ए तेजस जेट्स टू द हिंदुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड एज अ माइल स्टोन इन एज अ माइल स्टोन इन इंडाइजेशन of the defense manufacturing capabilities mr singh mr rajan singh said india is ready to supply various types of missile system light combat aircraft helicopters multi purpose light transport aircraft warships and patrol vessels artillery gun system tanks radars military vehicles electronic warfare system and other weapon system to the ior countries indian ocean region countries so राजनाथ सिंह का कहना है कि अभी इंडिया 83 थ्री एल सी ए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस जेट को मैनुफैक्चर किया मैनुफैक्चर का काम सौंपा हिंदुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड के हाथों और उनका यही मानना है कि वो जो इंडियन ओशन रीजन क्या जितने भी कंट्रीज हैं चाहे वो श्रीलंका हो मालदीव हो और भी जितने भी कंट्रीज हैं उन सबको वो लोग इंडिया लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मिजाइल सिस्टम हेलीकॉप्टर मल्टीपर्पज लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट टैंक रेडार गन सिस्टम जितने भी डिफेंस की सिस्टम्स है वो सब उन्हें प्रोवाइड करेंगे एक डिस्ट्रीब्यूशन की तरह काम करेगी और इससे शायद इंडिया का इनकम हो और इकोनॉमी भी बहुत अच्छा बेहतर होगा नेक्स्ट सीएम लॉन्चेस स्विच दिल्ली कैंपेन टू प्रोमोट ईवी पॉलिसी टू प्रोमोट द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स In the capital, Chief Minister Arvind Kejriwal on Thursday launched a Switch Delhi campaign. It will educate people about the benefits of electric vehicles and urge them to make a switch. So, up 21st century के बाद जो आएगा electric vehicles ही देखी जाएगी. So, एक electric vehicles already निकल चुकी है Tesla और वो Indian market में भी आने वाली है. So, जब वो Tesla Indian market में आ जाएगी तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग स्विच करेंगे टेस्ला की तरफ इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ सो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने से पहले चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में एक नया कैंपेन स्टार्ट किया स्विच दिल्ली जिसके आधार पे वहां के लोगों को सिखाया जाएगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बेनिफिट्स क्या है अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लोगे आपकी जो कार है पेट्रोल डीजल उसको हटा के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लोगे तो उसमें बेनिफिट क्या है आप कितने पॉल्यूशन कम करोगे कितने कितना बेनिफिट है ये सब कहा जाएगा और उन्हें स्विच करने के लिए मजबूर किया जाएगा उन्हें बोला जाएगा कि आप स्विच करें मिस्टर केजरीवाल सेड दैट देयर वाज अ नीड टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द दिल्ली गवर्नमेंट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी एंड द वरियस बेनिफिट्स बीन ऑफर टू दोज हु मेक द स्विच और ये भी कहा गया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल दिल्ली गवर्नमेंट पॉलिसी के अंडर में कैसे उसका अवेयरनेस है कैसे वो काम करेगा उसका बेनिफिट्स क्या होगा वो बताया जाएगा और जो स्विच करने के लिए तैयार होंगे उसको अदर बेनिफिट्स भी दी जाएगी और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करना दिल्ली में अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है बिकॉज दिल्ली का पोल्यूशन वैसे ही बहुत खराब होता है सो so, उसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन दिल्ली विल बी बेटर ऑप्शन फॉर द पीपल्स नेक्स्ट अमिड रेसिस्टेंस म्यांमार ब्लॉक्स फेसबुक म्यांमार न्यू मिलिट्री गवर्नमेंट ब्लॉक एक्सेस टू फेसबुक एज रेजिस्टेंस टू मंडे स्कूप सर्च अमिट कॉल्स फॉर सिविल डिसोबीडियंस टू प्रोटेस्ट द आउटिंग ऑफ दिस इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड इस लीडर अंग सन सूची तो अंग सन सूची को डिटेन करने के बाद मिलिट्री गवर्नमेंट ने अब फेसबुक को भी बैन कर दिया ब्लॉक कर दिया ताकि कोई अंदर का खबर बाहर ना जा सके और बाहर के कोई भी खबर से अंदर के जो पीपल है जो म्यांमार के इंसान लोग हैं उनको वो इन्फ्लुएंस ना हो सके सो so, कोई भी इन्फॉर्मेशन बाहर ना जाए इनके इसके लिए उन्होंने फेसबुक को भी ब्लॉक कर दिया गया फेसबुक स्पेशली पॉपुलर है म्यांमार एंड इज हाउ मोस्ट पीपल एक्सेस द इंटरनेट सो फेसबुक ही ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहां से मोस्ट पीपल इंटरनेट को एक्सेस करते हैं तो अभी उसे भी ब्लॉक कर दिया गया नेक्स्ट हु टीम्स विजिट वुहान लैब होल्ड फ्रेंक टॉक्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंस्पेक्टर्स हैड वेरी फ्रेंक डिस्कशन विद चाइनीज साइंटिस्ट About the source of the pandemic, 
including theories it leaked from a laboratory, the head of the probe to Wuhan told AFP Thursday. So, World Health Organization ne bahut hi frankly discussion kiya Chinese scientists ke saath aur ye un log se baat chit karne ki koshish ki ki kya source se pandemic kahan se aaya kaise aaya. So, isme wo bhi theory include tha jo बहुत कोई कह रहे थे कि ये लैबोरेटरी से लीक्ड हुआ है कोरोना वायरस लैबोरेटरी से लीक किया गया है सो so, इसके लिए भी उन्होंने बातचीत की और कहा कि क्या ये सच बात है पूरी जितनी फ्रैंक हो सकती है उतनी फ्रेंकली बातचीत की द टॉक्स कवर्ड फेमस क्लेम्स वाइडली रिपोर्टेड इन ग्लोबल मीडिया पीटर बेन एम्बाक सेड इन एन इंटरव्यू डे आफ्टर ही एंड हिज हो टीम विजिटेड द लैब वाइल ही डेड नॉट आइडेंटिफाई स्पेसिफिक थियोरीज मिस्टर बेन एम्बाक डिस्क्राइब सम ऑफ दम एज इेशनल तो उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा थियोरीज के बारे में उन्होंने बातचीत नहीं की लेकिन जितनी भी बातचीत थी बहुत ज्यादा इेशनल थी मतलब कोई सही लगा तो कोई थोड़ा ऑकवर्ड लगा वियर्ड लगा सो फिलहाल कोई स्पेसिफिक थियोरीज तक ये लोग नहीं पहुंचे नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेज और फिफ्थ फेबरी का कोई भी इंपॉर्टेंट डेज नहीं है And last but not the least is today's quote. और आज का motivational quote है: Always be yourself and have faith in yourself. Do not go out and look for a successful personality and try to duplicate it. So, हमेशा जो हो वैसे ही रहो. हमेशा खुद के ऊपर faith रखो. Change होने की जरूरत नहीं है. और बहुत लोग ऐसा काम करते हैं कि वो लोग दूसरे इंसान को देख के inspire होते हैं. ये अच्छा बात है. आप दूसरे इंसान को देखो इंस्पायर्ड हो मोटिवेशन गेन करो उसके बाद आगे बढ़ो लेकिन जिस इंसान से आप इंस्पायर हो रहे हो आप उसकी ही पर्सनालिटी को उसकी ही जैसे लाइफस्टाइल को डुप्लीकेट कर लोगे कि मुझे ऐसा ही हेयर स्टाइल रखना है ऐसा ही काम करना है ऐसे ही घर बनाना है इसके जैसा ही ये करना है ये जैसे कपड़े पहनता है वैसा ही करना है ये जो डुप्लीकेट कर रहे हो इससे कोई फर्क कोई फायदा नहीं होने वाला क्योंकि ये आपका खुद का नहीं है ये किसी और की लाइफ है किसी और का पर्सनालिटी है आप किसी और के पर्सनालिटी को लेके खुद के ऊपर इंप्लीमेंट करोगे और डुप्लीकेट करोगे तो वो उससे आप कामयाब नहीं बनोगे कामयाब तब बनोगे जब आप खुद जो हो उससे वैसे बनोगे खुद के ऊपर फेत रखोगे खुद के आइडियाज यूज करोगे खुद के स्टाइल क्रिएट करोगे खुद की पर्सनैलिटी क्रिएट करोगे तब जाके वो आपका खुद का नाम होगा नहीं तो फिर आप जिसकी कॉपी कर रहे हो उसका ही नाम होगा आपका नहीं होगा सो so, सक्सेसफुल बनना है तो खुद खुद के माइंड को क्रिएट करो खुद का रास्ता बनाओ और उस पर चलो तब जाके आप सही मायने में सक्सेसफुल बनोगे सो so, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक यू